Sen bir tane oğun düzük işte. O nedir bana de facto ne tülgün zaçınar. Mongolin, ayıl jolçudin hazbani yürün küydükç. Dambin, gan tümür oralıcı oyna. Dambin, gan tümür. Mongolin, ayıl jolçudin hazbani yürün küydükç. Gan tümürün Mongol ulusu ek sorgulayın Mongolin soyul gün uxan buddizmin çigilgiler Gözlandiyin Wageningin Amerikan Ekzolsi New York Institut, Şifcarin Zürich, Germani Konstanzi ek sorgulu uduud aylil jolçilin bodlog tülübüzüst. Olu ulusi marketing menjimetin çigilgiler Diplomin ba, Diplomin darak sorgulu uduig sorulsaj tüksisun. Terer az nomgon dolan eko aylil jolçilin zürgilin uusun bayğuluğuj Dilkin aylil jolçilin kampanu uduin holboni uduridig zürgilin gishunar ajilaj bai. Ta san ba nuta. Ta san ba nuta. Ta saihan hetta doru yawad olu ulsin arh hamjin oroltsod irsen ba. Tir ямар arh hamjin bolsan ge. Энэ хятад тууд сүлийн жилүүдэд нэг бүс нэг зам гэдгийг өөрчлөө BRI гэд бүс зам санаачлаг гэдгийн хүрээнд том арх хэмжээнд хийж байна. Монгол улсын ерөнхий хэлэгч улс төрийн хэмжээнд оролцсон. Тэрний дагуух одоо салбар чиглүүдийн Тэгээд хэмжээний уулзалтуудын нэг нь бүс ба зам санаачлах өрөөнд их аялжуулчлын хөгжил ба соёлын нь бол хүмүүс хоорондын харилцаа гэдэг ийм 56 орны одоо том уулзалт бизнесийн бөгөөд онл практикийн тийм хурал болсон. Тэгээд энд оролцож бас модераторор оролцоод илтгэл тавьсан. За. дагуу байгаа орн уу чинь ингээ зам тавиад ихрээ холбогдоод явчих шүү дээ. Аялжуулчд хурдан болно. Би үнийгэ ойлгох энэ шаардлага улам их гарна тийм ээ. Тэгээ энэ талтай холбоотой энэ бүс ба замтай холбоотой Монголын аялжуулчд ямар боломж нэмэгдэж байгаа. Яг үнэн ер нь 56 орн болно нэгдсэн байна. Энэний гол одоо хуурай замын дагуух одоо үндсэн таван зам одоо сүүлийн үед усан зам дагуух бүс замын орнууд гэсэн ийм том ял гарсан. Эрний хамгийн гол одоо тэргүүн ач холбогдолтой нэг зам нь бол хятад Монгол Орс гэсэн энэ магистралын дагуух зам. Гэхдээ энэ дагуу бодтой эдийн засгийн бөгөөд яг бизнесийн үйл ажиллагааны харилцаа ерөөсөө явагдахгүй байна гэдэг юм ийм хурцаар тавьж байна. Их олон удаагийн төр засгийн тэргүүнүүд манай засгууд одоо өөрчлөлт болгондоо энэ талаар ярьж өөр өөрийн том ялуудыг гаргаж ирж байгаа боловч үр өгөөж бол ерөөсөө явагдаж өгөхгүй байна гэдэг. Яг л гэдэг. Тэгээ энэний хамгийн гол үндэслэлийг бол яг уу хятадын тал бол өөрсдөө их өрөө нэг ойлгож байна. Бидний зүгээс бас харж байна. Аа бидний үндсэн дээр аялжуулалтын талаар харахад бол нэгдүгээрт одоо улс төр нийгэм соёлын шалтгаан байна гэж харж байгаа. Өөрөөр бүтэн яг хятад улс та Монгол улс эдийн засгийн хувьд яаж харьцах гэж байгаа гэдэг бодлого үнэндээ яг ойлгомжгүй байгаа даа. Тэр бүтэн хэл цаасан дээр их зүйл нь бизнестэй хэрэгжих тал дээр тэрийг таас хамиж байгаа. Хажуу хөрш гэж байгаа боловч яг жуулчлал гэл хөгжихэд нээлттэй тавих уу гэдэг нь ерөөсөө байхгүй. Нэгс та цаас амьдрал хоёр нь бол хэрэг яаж харж байгаа. А хятад бол бид нар харилцсан хөгжөө байгаа гэдэг зүйл их л тавьж байна. Хуучин бол хятад бол хуучин бол хятад жуулчдаараа дамжуулж өөрийнхөө соёлыг хүчрэхэгжүүлэх тухай асуудал ярьж исэн бол одоо бол хамтдаа нэг системийг бүрдүүлэх замаар өөрийн нөлөөг дэлхийд тоглох тоглолтын тал гол болгоё гэсэн юм том зургаар л яриад байна. Хэрвээ энд явахгүй бол бид Африкт эсвэл Бразил рүү аа өмнөд Америк рүү чиглэлүүдээ хөрөнгө оруулалт хийгээд хамтраад ажиллана. Монгол хятадтай хамтран ажиллах зөрүүлж тавих бодлого тодорхой биш байгаа. Зүгээр л айдс эсвэл хардалт гэдэг юм ийм зүйл. Аа аялжуулалтын хувьд гэх юм бол аа хятадуудын ерөнхий та өрөө мэдж байгаа явдаг арга зам нь бол нэг талаар одоо яг судлаач тэлж байгаа 50 орчим хүн чөлөөт өөрийн бие даасанаараа сонголтой гэд явж байгаа хэд 50-аас ил дутуугүй хувь нь бол төрийн шууд бодлогын дагуу төрийн өмчт компаниуд нь ямар нэг хэмжээний татаас хэлбэртэйгэр үйл ажиллагаа хавьж байгаа. Гэхдээ Хонг Конг нь төвтөө бүс ба замын санаачлахын дагуух одоо санхүүгийн олон байгууллагууд үүссэн байна. Бүс ба замын дагуу хөгжлийн банк гэж энэ байгаа. Энд дээр жишээ бол сүүлийн жилүүд Киргизстан, Казахстан, Эстоны орнууд бол зочид буул резортуудыг барих том богино хэмжээний маш одоо богино хөнгөлтдөө зээл тусламжуудыг авч ийн дэд бүтцийнхээ үйл ажиллагааг бий болгож байгаа. Монголын аялжуулалтын салбарынхны бодлого бол юу байгаа вэ? Монгол өөрөө эмзэг дээрээс нь одоо сезонал улирлын шин чанартай учраас 
төв 6 гас 9 сар гэж байгаа хамгийн гол хай сизэнд бол үнд цэнтэй маш өндөр хай энэ зах зээл рүү гол болгоод а энэ хажуугийн буюу одоо ёсөөс одоо 12 эсвэл одоо энэ хаврын улирлын сарууд та хөрш зах зээлүүд рүү хятадууд рүү бол оруулах гэхдээ тэрийгээ бүр хатуу бодлого зам дагуух юм зүйлүүдийг тавиа гэж байна бид нар бүр тооцоол нэг хийсэн байгаа жишээлбэл хятадуудаас машинтай орж өөрөө машинтай монголоор жоохон чөлөөтэй айлах энэ сонирхол бол бүр үүдэнд ирчээл тогшоод байгаа. А энэ дагуу ирэхэд бүр зогсох газруудын цааж өгөөд хамгийн наад цахан дорноговын соёлын ордонд сайн шанд төр очоод нэг цагийн хөтөлбөр үзнэл гэхэд дорноговын соёлын ордон музий улсаас ямар ч татаас авах шаардлагагүй тийм орлогуудыг зөвхөн бидний дэн засгийн тооцоог нь хийсэн. А энэ дагуугаа хаа хаанаас бензин авах уу? Ямар одоо замын цагта газруудад энэ орлогууд нь очих уу? Айл зүйлсний value chain-ы дагуух. Ингээд дархнаар яваад шууд хайхтаараа гарах энэ заавалчгүй гарч явах энэ механизмууд нь бүрэн баг. Тэгээд бид ядтай айл зүйлсний байгууллагатай хамтраад за ямар хэмжээний банкнд мөнгөийг тушаасан компаниуд зөвхөн Монгол руу явуулах тийм баталгааг өгч ажиллах гэдгийг хүртэл тогорч ярьж байгаа л та. А Монголын талд бол нөгөө машинта хятад жуулч дорж ирэхэд жишээлбэл Монгол Монгол улс сар бол одоо гадны дугаартай хятадын дугаартай машин орох зөвшөөрлөг үүсгэх гэдэг юм уу. А мөн одоо жол жолооны өмнөхийг бол болгож болох гэх мэт ийм асуудлууд байна. Энэ дээр нь орсууд тоглоод одоо үндсэндээ бол энэ зах зээлийг хятадаас шууд орсоос л авч байгаа. Орос руу машинаар орсоо. Тэгээ дайс Сибир руу Сибир ээ тий. Уу 3 4 янзаар байна. Алтагаар бас байна. Аа а өрөрөл бэл шинжаан уугараас алтаа а ихэвчлэн бол тийм зам байд юм уу тэр уулнад та оо тэр юу тийм бэл нэг дан замаар бас биш зарим газраараа бол өөр аялын хэлбэрүүд орж ирж байгаа тийм зөвөл тэгээ тэр нэг хой манжуурийнхаа хойд хэсэг манжуур хамгийн гол хэсэг бол манжуур хойд манайхаар дарий гэхээр бол манай дэд бүс билэн биш байна манайх бол дэд бүс билэн биш байна тийм тэгээ нөгөө талаас ер нь энэ хятадын бүс замба бүс санаашгт орно гэд монголын коридорыг таярж байна коридор нэг нь төмөр замын авт замын коридор тавьж гар чинь ойд урд хөрш юм байтгай номертай машинууд явж л таарах юм л те. Тэгэн л тэгээ энэ төө холбоотой ном журам билэн байдгийг юм уу хүн амьтан замаасаагаараа явж болдгийг юм уу бол болохгүй бол яад гин болов бол яад гин. Ер нь бол замаасаа гарч яваад ч юм уу тийм хэлбэртэйгээр айлл явагдна гэж байхгүй л те. Бодит байдал төр Монголын айлл зүйлсийн бид нар зохион байгуулалтын хувьд бол хоёр хил дээрс Монголын айлл зүйлсийн компаниуд та бүртгэл бүхий гэрчлэгээ бүхий компаниуд хүлээж аваад уртлалт нь ойдлт нь хийгээл тэгэл аваад явна гэж байгаа. А тэд нар бол цасмал замаар яваад хэсгэн газруудад цасмалаас гарч явах юм сонирхол та. Жоохон баг зэргийн софт адвенчер хийх сонирхол та. Тэгэд энд бас нэг тийм соёлын бодлого хятадын талд явж байгаа шиг харагдсан. Миний судалснаар тэр юу гэхээр хятадын сүүлийн 10 жилд явуулж байгаа энэ интернет тоглоомын дотор тал нутгийн одоо чөлөөт одоо нүүдэлчид тал нутгийн дайч дэдэр гэдэг нэртэй тийм интернет стратегийн тоглоомд их байна. Яг тэрэн дээр яг л одоо өнөөдрийн газрын зураг дагуух одоо дайн байлтай явагдж байгаа хэлбэртэйгээр эртний түүхийн хэлбэртэйгээр тэгж өссөн хүүхдүүд өнөр 30 40 хүрээд яг тэр замаара өнөөдөр машинтай явах сонирхол байна. Тэгэхээр одоо манай Монголын хувьд бол ямар асуудал байгаа гэхээр тэр олон улсын Парисын конвенц гэдэг байна. Тэрний дагуу хятадын одоо номертой машинууд бол аа ороогүй Монголд ороогүй байх гэдэг. Миний сонсож одоо мэдээлэл авснаар бол Оросын болон хятадын ерөнхий сайдууд хоорондоо баг тохиролцож байгаа л тэгэл хилцээр хийгээл Оросын хятадын номертой машинуудыг орс руу богн аялжуулалтын чугмаар ийм ийм нөхцөлтэй гэрэгэд хөтөлчтэй хөтөлбөртэй хоёр талын компаниудын оролцоо гэдгээр ингээл оруулаад гаргаж байгаа жишээ. Гэтэ зүгээр аялжуулалтын хувьд бол ийм бодлого байгаад байгаа юм л да. Зөвхөн альтныг улсаас 100% хамаарах биш. Одоо онгоцны ангаарын тээвэрт либералчл явуулах хамгийн анхны үүд гэж хэлээд асиана орж ирж байна. Ингэснээр 7 хоногт 14 удаагийн нислэг нээгдэж ийн сонсоно. Одоо эхэлж байгаа 7 сараас жигдрэн гэж бид нарт мэдээлж байгаа. За. Тэгэхээр ингээд эхлэхээр Сеул энэ тийм. Тий. Ер нь бол Асиана байна. Корея хайр нь өөрөө явна. За. Мят бол явж байгаа. Дэрэс нь Бусан хайр явж байна. Low cost. Тэгэхээр ингээд солонгосоос эрхжүүлчний тооч нь бол нислэгээ дагаад хамгийн өндөр болж эхэлж байна. За хоёул ингээд 
баг орсоос байж энэ тэр утгаараа бол орс хэдэд хоёр бол гол гэхдээ сонирхолтой зүйлний үе нөхөр судалж харснаар сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хятадаас ирж байгаа жуулчдын тоо нэмгдэгүү за маш хатуу барьцсан бэл а харин түрхүүд солонгосууд энтхэгүүд сүүлийн одоо 10 жилийн дотор уламжлал зах зээлээс хүчтэй тоогоор орж ирж байгаа түрхүүд Turk intik intik a sotong sotol dota te nai orchim men kan jol chor chich chich a boston ordol dota un tsinde ordol <hesitation> yan zorin ordol dota sing chwa gita chikaz gistan kikte ordol nik tsuli kikit ong tso taksin chak tsit lo gata un ordol <hesitation> mong kuti ni orchir chaga ong kusni chak tsil teirik nai orchim hoon a tsas Арунаамс 25 нь Европоос байгаа. Аа. Та бол үнэж байгаа үнэнтэй мятын Берлин, Зунда, Франкфурт. Тий. Орсын аэрофлотын Москва. Тий. За Турк шарилааны Истанбул. За. Энэ нэг л баруун тийшээ гэж үзнэ. Бусд нь бүгд ургаша. За тэгээд одоо бид нарт нэг юм ойлголт байна шүү дээ. Одоо миний мэдхэл аялж уулчихсан сайд болгон Берлинд очиод нэг сая хүн аялуул наалдаг. Тэгээд том том юм ярддаг. Тэгээ тэгээ айдсны бүмэд хариулдагчгүй энэ төрөнд тэгээ ер нь гээд алга очдог. Энэ явдлыг яаж харж байгаа юм бэ? Хэд зээ сая болох юм, яг аа сая болох юм тэгэхийн тулд яах хэвээр. Хоёр хариулт байгаа нэгдүгээрт бол аа сая жуулчин гэдэг бол үндэ баг. Яг үндэ Монголын аялжуулчлалын бүтээмж цаа дагуулгаар одоо дэлхийн мэрэгжлийн хүмүүсүүд авч үзэх юм бол Монголын аялжуулчлалын зах зээлийн эдийн засгийн үйлдэлгээ дэндүү багаар үнэлж байгаа жол тол то монгол улс бол нэг сая жуулчны одоо тийм багт дамж бүхий эдийн засгийн үнэлгээ бүхий тийм улс бас биш л а харин монгол улсад ирж байгаа зүгээр нэг сая жуулчнтай хүргэж чадахгүй байна гэдэг бол төр өөрөө тийм хэмжээний садаа байна л гэсэн үг тэрнээс хувийн хөвчлөлтэй биш шууд хэлэхэд байна за ямар садаа болж байна өөрөөрөлбөл хамгийн нэгдүгээрт бид нар аялж уучлалыг систем гэдгээр л авч үзэхэд Одоо засаглалын агуулгаас нь бид нэр үзэж байгаа юм л та. Уг нь бол хуулинда ерөнхий сайдын доор аялж уучлалын үндэсний зөвлөл гэж байгуулагдаад энэ аялж уучлаж чинь та мэдж олон сектор хоорондын хамааралтай байдаг учраас трий координацийн зохицуулах механизмын тэгж тавьсан байдаг. А гэтэл байгаль орч аялж уучлалын яам гэдгээр ингээ гарчихаар аялж уучлалын хамгийн гол хэсэг болж байгаа зам тээврийн дустай юм та энэ хоёрын хоорондын координацууд хаана хийгдэж байгаа бодлогын үед ойлгомжгүй. Нөгөө талаас маркетинг сурцчлага брэнд гэж одоо сүүлийн үед их ярьж байна. 
Эн брендинг, экспортинг үйл ажилгааг нэгтгэх Монголыг одоо ноос ноолуур шүү зарж болох төр экспортын бүтээгт хүнүүдтэй аялжуулахыг холбох бодлого гадаад харилцааны яамны дагуу энэ дэнцэгч болох гэдэг тэр бодлого дээр яаж очих юм. Үйлчлэг нь хотод тустаа шал өөрөө явагдаж байгаа. Ирсэн хоног үйлчлэг асуудлууд нь. Ингээд үзэхээр үндсэндээ гавернанс гэж бид нэр хэлж байгаа засаглалын асуудал. За нэгдүгээр засаглалын асуудал. Хоёр дахь дахь бол шууд одоо хэлэхэд бол тээврийн ар. За Монгол улс бол Айланд гэж бид нэр үздэг. Арал гэж үздэж байгаа. Өөрөлдөл хоёр том хүршээр хүрээлэгдсэн арал. Тэгээ энэ улсын хувьд агаарын тээвэр бол үл стратеги хамгийн чухал асуудал. А та бол бол бас тэр талаар битсэн байсан. Тэгээ тэгэхээр энэ агаарын тээвэр дээр үндсэндээ нэг сая жуулчин бол баг айлжуулсан компаниудын оролцоогүй хахарын тээвэр гэж байгаа сул тавих л ороод ирнэ. Одоо энэ жилийн хувьд ямар байна вэ хэр? Гурван зүйл бол сайшаалтай байна. Нэгдүгээрт Казахстаны скат орж ирж байна. За 6 сарын 3-нд ямар авиа компани? Скат гэдэг тийм хувийн компани байна. За яг хав зүгээр энэ компани л манай европын одоо энэ хайр Казахстан биш тий? Биш. За бажид локост бажид айл юмор хотын хооронд нэс нур султан улаанбаатар хоёрын хооронд астана хуучна тэ тэ астана султан улаанбаатарын хооронд олон хэд нисэх юм бол одоо нэг хоёр нисэхээр төлөвлөгдөж байгаа шиг байна хэдний хэднээс эхэлэх юм одоо энэ 6 сараас нэг санжин хоёр жилийн өмнө ч байноу эр астана нисдэг нэг баг хоёр билетэ зарцсан байсан шиг тэ бүр бүтэн зарцсан байсан шиг тэ онгосын хоёр билетэ зарчаа дараа нь буцаагаагүй тэр ямар учирт тэр мана эдэ иргэний агаарын бодлогыг нас л асуух хэрэгтэй юм лээ тийм л асуудал нөгөө. За. Одоо иргэний иргэний нисхий ерөнхий газар. За. За. Тэгэхээр энэ скат бол нэгдүгээрт энэ хоорон нисгээс гадна одоо манай Монголын аялжуулсан компаниудад бол бас юу Астана Европ гэсэн юм чиглэлийг санал болгож байгаа юм байлээ. Астана дор транзит хийгээд явдаг. А өөрсдөө нисх юм уу Европ руу? Тэгэд юм байна. А Праг руу гэсэн баг. Тэгэхээр баджит болохоор хямдхан байх нь шүү дээ. Эр Астана гаасаа ч хямдхан байх. Тийм. Нэгдүгээрт хоёр дахь бүр хамгийн их хямд гэж ярьж байгаа нь Пегас тревел гэдэг байгаа. За Турк их шүү дээ. Тэр чинь Турк их. Тийм. За. А хамгийн Тэр нисх юм байна шүү дээ. Тэр одоо төлөвлөгчийн газраас ай нээсэн. Өө за за. Тэгэд сай 90 мянган гар аа таван өдөр 6 шүнтэй 4-5 таван оттой буудал full package өдрийн 3 хоол ороод аа зарлаж байна одоо 1.9 сая төгрөгөр турк руу юу турк руу онгоцтойгоо аа ээ 1.9 биш 1 сая 90 мянг 1.9 нэг сая яр 1.9 нэг л юм биш тийе 1.9 сая 1.9 сая төгрөгөр онгоцо буудлаа буудлаа хоолтойгоо өө за за энэ ч монголоос хэмтэн болох нь хэлчихээд одоо аялжуулалтын салбарт маш том ястаа факт импакт орж ирж байгаа. За хэд хоног юм ээ. Таван өдөр 6 шүн гэсэн. Гэхдээ таван шүн 6 өдөр. За 6 өдөр. За тэгэхээр дараагийн асуудал нь. За энэ юу байна? Тэмээ скат байна, пегас байна, асиана орж ирж байна. За одоо бол турк шайрлайн бол тоогоо нэмэгдлээр ярьж байна тийм ээ. Хэрвээ энэ ороод ирэх юм бол билети үнийг бол баг 40% хүртэлтэй гар буурна гэж байгаа. За. Учраас 40. Яагаад бол 67 нисэх болчихж байгаа байхгүй. За. Өөрөлдөл бишкекээр дамжихгүйгээр. Аа. Тий. Тэгтээ бол Турк шайрлайны байрсуур бол 7 хоногийн 7 өдөр гэж байгаа штэ. За. Өөрөлдөл өнөөдөр бол нэг 20 орчим мянган зорчиг тээвэл хийж байна. Аа. За 20-оос нэг үндсэндээ 18 орчим бишкек руу буугаад алдчихаар Тэгэхээр энийг бол нэг 80 орчим мянгад болгоно л гэж байгаа юм. Аа. Жилээ. Ингээд тавьчихад. За тэгээ. За ингээд ихлэхээр бол Монголын аялжуулалтын салбар, аялжуулалтын компаниуд манай үндэсний агаарын тээвэрлэгч Мяад компани. За ялангуяа дотоодын авиа компани гэдэг нь аялжуулалтын нийт системд нь маш хүчтэй өөрчлөлт орохоос өөр харахгүй болж байгаа. За энийг Мяад яаж харж байгаа юм? Мяад бол одоо ерөнхийдөө а агаарын тээврийн либералчл гэж батэрдэн сайд энэ их хүчтэй ярьсан шүү дээ open sky бодлого гэж энэний дагуу пак шинчлэл үйл ажиллагаа энэ төрөл бол хийж явуулж байгаа гэхдээ 2018 он одоо энэ 19 он бол тэдний хувьд бол маш их хүндрэлтэй одоо яг шилжилтийн процесс явагдна нэг талаас онгоцны буудал өөрчлөгдөхгүй байна 
хоёрдугаарт энэ одоо лоу костууд болон бизнес байгаа шүү дээ одоо жишээлбэл бизнес одоо энэ 37 тлонзо гэдэг онгоцоороо Hong Kong руу нислэгээ зарлаж байна. Аа. Бас л нэг сайд төгрөгний үнэ те. Аа. Нэг сайд төгрөг. 37 юм уу? 37 гэхдээ 700. 37 700 Одоо юу ч мят чин хоёр сая байгаа юм уу? Тэр явц байгаа. Тий. Та өөрөө мятын бордод байгаа. Өдөрлөх зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ бүхнийг яаж хүлээж авч байгаа? Одоо одоо мят чин живэл одоо болтол юу ярьсан гэхээр та нар стратегийн чухал хоёр хөрштэй үрэн нисэх хэвээр үндэсний авиа компани та байх хэвээр чи ер нь юу яриад байгаа юм? Монголын шэрэг ойн гэл ингээл ингэдэгл байла шүү дээ. Энэ үзэл бод ямар өөрчлөлт орж байна одоо? Мят компани билэдийн хүнд нэг 12-оос 15 орчим өнгөлтүүд орж ирсэн байна. Яг одоо. Хоёр дугаарт 20 оныхоо билетийг шууд яг өнөөдөр та хүсвэл захиалах боломжтой байгаа. За. Энэ бол этикет процесс яг бодтойгоор хэрэгжээд тэгээд эхлэхээр төрүүлж авч байгаа нөгөө билетийн класс чинь хамгийн хэм дээр 40-аас 50 хувьтайгаар байна гэсэн үг. Аа зүгээр паркны хувьд бол онгоцны одоо шинжилгээний хувьд бол хүндрэл байгаа юм. Сая уг нь макс авсан байсан. Тэгээ энэ асуудлаас болоод макс одоо царцсан байдалтай байна. Макс зогсож байгаа. Зогсож байгаа. Боинг та шийдвэр нь тий. Гэхдээ одоо 800 орулж ирж байгаа. За. Өрөлбөл бизнесийнхаас том 7 том. Аа ингээд намар 9 сараас бол одоо ерөнхийдөө тэр макс нь явах юм уу дахиад 800 ах уу гэдэг зүйл шийдэгдэх юм байна. Яг одоо агаарын тээврийн зах зээл дээр бол нөгөө макссаас бол 37 оны эрэлт их өндөр алдахгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр мят компани лүү энэ өөрөө зах зээлийн хандлага юу гэж чинь нөхөр уг нь бол мят компани Amadeus гэд системийн хов том шинжилгээг хийсэн. Тий. энэ шинжилгэ нь яг нөгөө бизнесийнхаа хэрэглэн дээр олон хүнтэй тэгээ бүтц зохион байгуулалтын хувьд бол энэ өөрөө хэрэгжих үйл явц бол зашралтай байгаа. Энэ нэрсэ болоо тэр үү? Аа энд бол л одоо мят чин та мэдж байгаа нэгдүгээрт засгийн хувьд их төвхтөө. Тий. Өрөөрөлбөл туудс гэж байна. Аа тэгсэн мөртлөө шууд төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар хариалагдана. Аа бодлого явд болохоор зам тээврийн амда шууд хариалагт чинь үнэн хэрэг дээрээ 3 ийм юта аа гэж хэлж болно. А дээрэс нь шууд улс төрийн нөлөө энийг хүн болгон ярьдаг тэ. Ерөөсө улс төрчтийн улс төрийн нөлөөл бол энэ компанид бол маш хүчтэй байдаг. Тэ. А тэгээд та ч бас хэлж байсан да ер нь бол буян тухай ван тус гэж ярьдаг. Тэ. Тэр энэ бол иргэний нисхийн ерөнхий газартайгаа энэ мяттай хавсарсан. Гэтэ бидний бодлого бол хоёр л зам байгаад байгаа. Нэг бол хүмүүсүүдийн байнгын ярьдаг хөвчлөх. За энэ дэр бол ихэнх олон хүмүүсүүд бол амар шууд шийднэл гэдэг. Нөгөөх нь хамгийн эффишиент зохицуулалтаар энэ өрсөлдөөнд оруулах. А гэхдээ мятын зүгээс бол чөлөөт энэ өрсөлдөөнд ороод ирэхэд би бол одоо жишээлбэл юу гэдгийг 10 11 дугаар ингээ оюутан болчихсон ийм мачур болчихсон гам Туркиш айрлайн, Арфлот одоо юу гэдгийг Сингапур айрлайн гэдэг дэлхийн том хэмжээний нүдтэй мят компани шууд одоо өнөөдөр өрсөлдөхөд хэцүү байна гэсэн зүйл ярьж байгаа. А гэхдээ full board компани бол low cost хоёрын хоорондо ялгаага бол барьж явна гэж тэд үздэг юм байна. Жишээ нь Бусан бизнес одоо энийгээ зарлаж энэ скат гэдэг ч юм уу. Эд нар бол ерөөсөө газраас газар одоо нэг дистинш нөгөө нүл хүрэх зөвлөлтөө хад бол мят бол бүтэн бордоор явна гэсэн бодлогоор явсан газар нь дөхөл. Тийм за юуны тикетийн үн юуны хувьд бол одоо хүн болго мэдж байгаа. Энэ бол цэвэр бензинтэй холбоотой. Өөрөөрөө л энэ бол бензиний үн а энийг нь бол нийлүүлж байдаг дамгаал монопол бүхий компаниуд энийгээ тогтсон ийм баг л мятыг тойрсон ийм валючэн үсцэн байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг хурдтайгаар хийж өөрчлөлт өрсөлдөөнд нь тавих одоо арга зам бол л одоо гарцаа авахгүй нэг нь бол хувьчлах а нөгөөх нь бол тэр өөрийг гэхдээ хувьчлыг бол ямар ч төвшөнд хийж болно 100 хувьч байж болно 49 ч байж болно тэгээ бид нэг оюу толгоо митийн энэ одоо концептуудаас харж байгаа хамгийн зөв эффишиенсиг л арах хэрэгтэй. А зүгээр аялж өөртөө салбарт ялангуяа энэ энэ мят энтертэй зэрэг зүйл зүйл дээр айлтуулах л төр баг гар хуруугаа оролцоо. Тэгээ хувьцаа гэдэг асуудал гарч ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр л одоо төр засагт ойрхон нэг итгээд нь бөөнөөр нь авч ингээл хүмүүс айгаад байдаг. Тэрийг яаж өгсөөд мөр юм дээ. 
яг тийм хардлага үзүүндээ үтийн бэлээ. Тэгээд одоо би авах нь аа энэ авах гэж байна гэд. Тэгээд энэсээ болоод тэглээд тэр нь улс их орнд юм одоо хар байдал тэг болоод аялж уушин салбарт үнцэндэл тэг болж шүү дээ. Тэгэхээр төрүүн тав төр аялж уушлын салбарын одоо хүндрэлийн тухай асуудал ярихад бол гарцаа авахгүй энэ зам тэврийг ярьж байгаа. Одоо нэг хэдүү хэлэх нь юу байна гэхээр нэг хөдөөний баазуудын тэрг очихоос тийм мөнгө төгрөгч хүрдгүү болтой стандартын хэмжээ засагдахгүй нэг сайхан халуун устай нэг нэг юм даралттай халуун усаар усанд орчих тийм боломж байхгүй тэ өглөөний хоонх аль нэг сасискөөгөө сууж идэг энэ бүхнийг хичнээн ярьсан болох шиг өөрсдөхгүй байгааг энэ гоош алдхан бол бол орн утгад өрсөлдөөний асуудал байна уу одоо яаж юм яаж нэг засах юм бэ энэ гэж хорвоо ерт нь шал өөр өглөөний цавууж байгаа шал өөр усанд орж байгаа шүү дээ чи тэгээд тэр хүн франц хүн энд авчирчаад монгол ер суучраас тэр тэрийг идэхгүй байх юм уу усанд орохгүй байх юм уу ямар учирт та мэдж байгаа шүү дээ яг баа засаа эхлэхээс илүү таны одоо хэлсэн зүйл төр бол отсон шүү гэж нэрлсэн байл нойл эс хавлангаас жарлангаас ахуулаад яг эдэр бол нэг чигээр яваа гэдэг таа тэгээ энд бол зах зээлийн аргаал өрсөлдөөний аргаал тэгэхээр бид нэг аялж уулын холбоон дээр нэг ийм жүйл хийж байгаа шүү компаниуд нийлээд тодорхой дистинэшн газарт нэгээс хоёр баазууд дээр голлож ажил яагч за шилвэл хар хоронд нийтдээ 40 гаран жуулчны бааз байна аа гэтэл одоо нэг баазд нь таван хүн нөгөө баазд нь таван хүн гэж өгөөд эвэл нөгөө баац нөр эдийн засгийн хувьд ч одоо зогсох боломжгүй эффишиенси байхгүй ашиг орлогч хийж чадахгүй үйлчлэгээс ажруулж чадахгүй тэгээ нэг юм сайн дуурын хорхог очиж хаяа халаад иддэг ийм одоо тэр төрчөөс яаж хоёрын сонгож явах юм та нар бид нар бол тэрний дагуу компани тур оператор тайланд нэг тим сүүлийн үед тим загвар гаргасан байл тайландууд тэр дестинейшн дотрох газруудаа хөгжүүлэхтэй үндэсний гэж байгаа үүрэг хариуцлагатай responsible tour operator гэдэг зүйлүүдийг сонгоод тэгээд тэд тэр нь за та нар яг энэ хангамын илүүлэгч компаниуд одоо өсөлтөөний салбар руу оруулах ачаа гэдэг үүднээс аялж уулахын тулд tour operator руу дамжуулаад хангамын илүүлэгчтэй сайжруулах бодлог гэсэн үг л тэ а тэгэхээр бид нар бол юу ч нөхөр нэгдүгээрт улирлын чанараас нь оо аль болох багсахын тулд өвөл бүтэн ажилдаг загварыг өтрөө а зөвхөн зундаа болохоор бас таны хилдэг зүйлүүдээс шалтгаалаад байгаа. А хоёр дахь тэр 40-оос яг жуулчны авах хэрэгцээ шаардлага эрэлтэд нийлүүлсэн үйлчлэгээ хийж байгаа компаниудыг л хуучнаар бол стандартын ерөнхий газар гэдэг юм их хийдэг байсан нэг бизнесийн компаниуд өөрсдөө ийм ийм юмнуудыг ингэж хийж байна. Наа гэдэг дурслаг дээр нь тулгуур. Шаардлагынх нь стандартыг тавиад байна шүү. Эртний хэлэхгүй бол бол тий эрт хэлээд энэ нөгөө хүн ч одоо хүн ирэх байхсан чи пат гэж бүх жуулчд нь хоёр хүн өгөөд ихэлхээр чинь энийг яаж зохицуулах юм ер нь бол мэдээж хэрэг бүгд ихгүй тэгэхээр энд зах зээлийн холч нь бол дотоодын жуулчд бол энэ итэр ич нь ам бүхтэй байлгаад байна л да хотоос очиж байгаа хүмүүсэд гэр бүлээрээ бүрүстэ очиж гадаа нь суугаад тэгээд нэг сосизик халаал гэж идвүүлээд нөгөө үргэлж байлгаад байгаа тэгэхээр бид нар энэ улс бол энэ аккомодэйшн сервис бүр категори нь өөр төвшөн тамир юм байна алиг нь баз ер нь тур баз гэдэг үг ч юм уу Тэгэхгүй танай холбоо 1992 онд байгаа байна. Багуулагдсан. Өнөөдөр баг 30 жил болох. Тэгж ээ. Тэгээ ягаад нэг хийхгүй. Одоо бид нар л хийж байна. За. Одоо өөрөө бид нар энийг яаж энэ нөхөр лож одоо аялж уушлын тур операторуудаа нэгдсэн сүлжээ гэдэг зүйлүүдийг л үүсгэж байгаа юм. За. Сүлжээ гэдэг маань юу хэлж байна нөхөр аа аль танай компаний сонирхолтой аймаг чинь ер нь аль юм бэ гэдэг л асуудал байна. За та таашэл бол өөр төр чинь сонирхолтой аймгаа компаниуд юу гэж тодорхойлж нөхөр манай бааз байгаа газраар тодорхойлж байгаа. За таашэл бол ар хангаа аймагт өөрийн баацтай энэ бол манай стратегийн төлөвш газар шүү гэж. А би бол ул дорно хөвд та хөтөр харилцсан шилцсэн оо гэдэг. За за сам сүлийн асуулт хугацаа бол суучраас энэ танай аялж уулчлалын холбоо гэдэг чинь ер монгол хичнээн туризмаар ажилдаг хүмүүс байдгийн тур оператор байдгийн тэрний хідэн танай гэж үе. Ер нь Монголд бол ул одоо яамны мэдээллээр 300 гаран гэж байна. За. Монголын аялж уушлын холбоо тур оператор компани одоо гэрчлэгийг олгодог төр өмнөөс. За. Тэмчрээс бид нарт бол хичнээн компаниуд тур оператор болохоор одоо хүсэлтөөгч явж байгаа гэдэг тоо байна. За. 
тайв одоо нийт 500 гаран компани төр операторын хүсэлтүүд өгч жилд. Тэрний бас нэг тодорхой хэсэг нь одоо шил та жуулчны баацтай муж оштуудтай байж байгаа төр оператор болохоор хүсэж байна. За энэс хамгийн их төвтэй зах зээл дээр буюу маркетинг бас хийгээд пакеж аваад байгаа нь болохоор нэг 100 компани төвтэй компани байна. За. За манай аялжуулалтын холбоонд бол татвар төлдөг 300 гаран гишүүд байна. татвара төлдөг. Тэгээ тэр нь татвар нь ямар үнтэй байдгийг. Татвар э зөв гүшүүний татвар 500 мянган төр. За. Жилд үү? Тэ. Өөр юу гэдэг юм? Уу яа тэгэл одоо жил төвшин удирдах чи үлийн хол сая 500 байна. За. А тэгэл одоо олон удаагийн ивент арга хэмжээнүүд хин чинь энэ дээр компаниуд оролцож байгаа юм л та. За. Тэ. Ивент гэснээс одоо 2019 оны танай вебсайт руу орохоор 19 оны 18 оных байна Монголоор ангид 19 оных яга байхгүй нүдгийг болох. 19 оны уг нь календар гараад тарахцсан байгаа та. Тэр нь тавигдаагүй л байгаа юм байна. Ер нь аймаг аймаг гараад тавигдаад аймаг аймаг өөр юм бүтээгт хүнтэй байгаад энэ хайлжууш шиг нэг агуу том экспорт биш. Зөв зохион байгуулах юм бол тийм ээ. Хүмүүс мөнгөтэйг ирээл өчөөд яваад өгдөг. Энэ ивент дээр нэг юм яг энэ аймаг аймаг гэдэг дээр ганц шилжсэн. Хэтэрхий их аймгийн одоо засаг төрн гэх юм уу та. Аймгийн захиргаа нь орж ивент санаачилж ийг хэтэр. Тэр аймгийн захиргаа бол энэ жил нэг юм нэг дарга нь сонголт төгч байгаа учраас хийчээд дараа жил бол байхгүй болгоч байгаа учраас бүтээгч юм. Энэ нөгөө иргэдийн гол тавлогчдыг нь оролцуулахгүйгээр дарга дараа нь санаачлаад байхыг одоо баруун юу ярьж ин гэсэн зэрэг морин тэргнийхэн морныхаа өмнө төргөө тэргээ тавьчаад яваад байна гэж ярьж байгаа. За хойд яг сонин уулзалт бол лоо энэ ягаад гэвэл энэ томс хийдэг. Энийг ер нь цааштай өшөө нарийв чинь ярих хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээ та энэ ажлыг ингээ хийж одоо хариуцж байгаа хүний хувьд өндөр олон ном битсэн байна. Тэгээ танай ассоциацийн чинь календар байдгийг юм байна. Оноороо тийм ээ Монгол улсын аялжуулалтын хөгжил гэж та юм судалгаа нэмэгдэл гаргасан байна. Менежментийн жүгчин ний зорих газрын менежментийн төлөвөө энэ их чухал юм байна да аймаг орн нутгийнхаа өөрсдөө үзэхээр тийм ээ. Тийм. Ийм туризм туризм development of Mongol энэ Mongol ягаад юм Англи гарсан байх юм тийм ээ. Тийм. За за ийм их шаваас нөгөө бид танд энэ номнуудаас бэлгэлэхгүй за. Тэгээ та бас бас зөндөө олон аялжуулалтын чиглэл угаасаа ажиллаж ирсэн тэгээд судалгаа зүйл хийж идэг учраас энэ салбарын талаар ялангуяа сүүл үед та зам тээвэр бас энэ үйлчлэгний чанар засгийн асуудлуудыг бол бас а он маш их хөндөж манай энэ салбарын үйл ажиллагааг бас олон нийтэд зөв танилцууд үзэж нар гаргахад ирж байгаа. Тэгэл энэ талархлаа. Барилаа тэнд. За одоо хугацаа хугацаа маанд уусчлаа. Тэгэхээр юу ч гэсэн энэ танай аялжуулчлын холбоонд амжилт өгсөн. Мэдээж энэ ажлыг олон төрийн бус байгууллага ингээ санаачлаад яваад байх. Тийм амар биш. Гэхдээ танайхан юм хийж байгаа юм байна. А хийх ажил бас дүндэ их байна. Тийм учраас танд танай гүшүүд дамжилт өгсөн яа баярлала. За баярлала. За. За хүн төлөвчтэй өнөөдөр манай де факто нэвтүүлгийн зочноор Монголын аялжуулалтын холбооны ерөнхийлөгч Дамбын доктор Дамбын ган төмөр оролцлоо. Баярлала.